আন্তজেলা বাসের দাপট পর্যাপ্ত পার্কিং অভাব সহ নানা ব্যবস্থাপনা নিয়েই চলছে রাজধানীর বাস টার্মিনাল এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে এখন সকালে আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইসরাত মুক্তি স্বাস্থ্যকর এটা দেখার মানে খুবই সময় কম খাবারের প্রয়োজনই খেতে হয় কিছু কিছু জায়গা নিরাপদ থাকে আবার কোনো কোনো জায়গা থাকে না নিশ্চিন্ত হওয়ার তো কোনো উপায় নাই এখন কিনতে হবে খাইতে হবে এই জন্যই কেনা ঘরে এটা আনলে পরে কতটুকু সেটা আসলে পরিশুদ্ধ হয় এটা আসলে আমাদের জানা নেই প্রায় তিহাত্তর পার্সেন্ট চারজনের তিনজন হ্যাঁ মারা যাচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ দিয়ে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের বাস্তবতা ও করণীয় নিয়েও এখন সকালে থাকছে প্রতিবেদন তবে শুরুতেই যাব বাস টার্মিনাল প্রসঙ্গে রাজধানীতে আন্তজেলা বাসের দাপট থাকে দিন রাতের সব সময় চারটি বাস টার্মিনাল থাকলেও তাতে পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে অধিকাংশ গাড়ির স্থান হয় সড়কে সড়ক দখল করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার মাশুল গুনতে হয় রাজধানীবাসীকেই বুয়েটের গবেষণা বলছে এ কারণে বছরের যানজটে পনেরো থেকে বিশ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে এছাড়া মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ক্ষতির হিসেব করলে অঙ্কটা আরও বড় হবে জাকির হাসানের ক্যামেরায় জানাবেন আরিফ হোসেন অপেক্ষা নতুন টার্মিনালের জন্য সকাল ছটায় টাঙ্গাইল থেকে ছেড়ে দুপুর বারোটায় ঢাকা এসেছে এই গাড়িটি মহাখালী বাস টার্মিনালের পার্কিংয়ের জায়গা হয়নি বলে ঘন্টা তিন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় কখন ট্রিপ হবে সেটাও নিশ্চিত নয় আমাদের গাড়িটা হলো তিন সিঙ্গেলের গাড়ি তিন সিঙ্গেল ট্রিপের গাড়ি কিন্তু আমাদের তিন সিঙ্গেল হয় না জ্যামের কারণে আপ ডাউন বেশি হয় না 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 এখানে কোনো টাইম নেই জ্যামের কারণে বাস স্ট্যান্ডের জ্যাম বাজে একটু ঠিক আছে ভিতরে গাড়ি বেশি এ অবস্থা প্রতিদিনের মহাখালী বাস টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতার থেকে কয়েক গুণ বেশি গাড়ি আসে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আগে অধিকাংশ গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য দখল করে রাস্তা বাসের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এছাড়া আর উপায় কি বাস চালকদের মহাকালীর বাস চালকদের এমন পার্কিংয়ের ভোগান্তি চাপে রাজধানীবাসীর কাঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে জবুথবু হয়ে পার হতে হয় মহাখালী এই মহাখালী দূরপাল্লার বাসগুলো তারা রাস্তা এখানে তিরিশ ফিট রাস্তার মধ্যে তারা দুই পাটা তার গাড়ি পার্কিং করে রাখে অলমোস্ট বারো ফিট তারা ব্লক করে রাখে এত করে হিউজ যানজট থাকে অনেকের আসতেও দেরি হয় বৃষ্টি বাদলের দিন আরও বেশি কষ্ট মহাখালীর এই বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন দেড় থেকে দু হাজার বাস বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যায় এক একটি বাস যদি বের হওয়ার জন্য দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের সময় নেয় তাহলে একটু হিসাব করে দেখুন মহাখালীর এই রাস্তাটি কতক্ষণ বন্ধ থাকে চলুন এবার আমরা জানব রাজধানীর অন্য একটি বাস স্ট্যান্ডের খবর একই অবস্থা রাজধানীর গাবতলি বাস টার্মিনালের মূল টার্মিনালের জায়গা সংকটে রাস্তা দখল করি পার্কিং হয় অধিকাংশ আন্তজেলা বাস কেন পার্কিং করতে হচ্ছে রাস্তায় এমন প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর গাড়ি চালকদের রাস্তার উপর গাড়ি রাখি কারণ গাড়ি সাইড করা পার্কিং করার কোনো জায়গা নাই এই জন্য আমাদের রাস্তার উপর গাড়ি রাখে ব্যবসা করতে হয় তারপরেও পুলিশ প্রশাসন ট্রাফিকের অনেক তাপালিং এই কেস এই রেখার বাদায় আসলে তো রাস্তায় জায়গা নেই কিছু গাড়ি আছে এখানে অনেকক্ষণ থাকে ঘন্টা দুই এক ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এমন কিছু গাড়ি আছে সারাদিনই থাকে এখানে হাটার কোনো ফুটপাথ নাই হাটার ফুটপাথ যা আছে তা তো সরকার দখল করে রয়েছে গাড়ি দেওয়া হাটার রাস্তাটা কই এদিকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন যোগাযোগের নতুন মাত্রা যোগ করেছে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জন্য একের পর এক চালু হচ্ছে নতুন আন্তজেলা বাস তবে সেই চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে সায়দাবাদ ও ফুলবাড়িয়া বাস স্টপ একদিকে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার হয়ে ঢাকা ছেড়ে যাওয়া বাসগুলো পড়ছে বিড়ম্বনায় অন্যদিকে ফ্লাইওভার হয়ে নিচে নামার সময় পড়তে হচ্ছে যানজটে আমাদের যে গবেষণা আমরা দেখেছি এই যে অবৈধ পার্কিং এই পার্কিং এর জন্য প্রতি বছর পনেরো থেকে বিশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু অর্থনৈতিক অপচয় হচ্ছে 
পাশাপাশি আসলে এই যে যানজটের বাইরেও অনেকে যেহেতু সড়কে দীর্ঘ সময় বসে থাকছে এতে কিন্তু মানসিক এবং শারীরিক একটু ঝুঁকি পড়ছে ফলে এই যে অর্থনৈতিক ক্ষতির যে পরিমাণটা আমি বলছি আসলে এই পরিমাণটা আরও অনেক বেশি হবে হিসেব অনুযায়ী রাজধানীর গাবতলিতে বাইশ একর মহাকালিতে নয় একর এবং সায়দাবাদে দশ একর জমিতে গড়ে উঠেছে বাস টার্মিনাল যা পর্যায়ক্রমে বাস ধারণ ক্ষমতা গাবতলিতে চারশোটি মহাকালিতে দুইশোটি ও সায়দাবাদে দুইশোটি করে গাড়ি সেখানে প্রতিদিনের ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাব করা হয়েছে গাবতলিতে চল্লিশ হাজার মহাকালিতে পঁচিশ হাজার ও সায়দাবাদে চল্লিশ হাজার এই হিসেবের উপর ভর করে ঢাকার বাইরে দশটি স্থানের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ঢাকা ট্রান্সপোর্টেশন কোয়ার্ডিনেশন অথরিটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পাঁচটি জায়গায় বাস টার্মিনাল করার জন্য উপযোগী বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা স্থানগুলো হল বাঘাইর রামবাতুলিয়া হেমায়তপুর কাঞ্চন সাউথ ও ভুলতা বাস টার্মিনালগুলো করার আগে যোগাযোগের সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বাহিরের যে বাসগুলো থেমে গেল আমার টার্মিনালে তারপরে মানুষগুলো আসলে কিভাবে শহরের ভিতরে ঢুকছে শহরের ভিতরে তার চলাচল কেমন হবে এই বিষয়গুলো যদি আমি নিশ্চিত করতে পারি মাস ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে তখন সেটা একটা আমি বলবো সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা সঠিক পরিকল্পনা নগর পরিকল্পনা বিদ্যার পরামর্শ যোগাযোগ হাব তৈরি করার দিকে অনেক সাকসেসফুল যে সকল শহরগুলো আছে তারা কিন্তু শহরের সেন্ট্রাল স্টেশন অর্থাৎ সিটি সেন্টারেও কিন্তু এই ধরনের বাস স্টেশন দিয়ে তারা এই সমস্যাকে সমাধান করেছে ইউরোপিয়ান সিটিগুলো আপনি ধরেন সেখানেও আপনি দেখবেন যে মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি যেটা আছে আমাদের সেই মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্টের একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে সেখানে সিটি সেন্টার স্টেশনগুলো করে যেখানে বাস ট্রেন মেট্রো বা অন্যান্য মোড অফ ট্রান্সপোর্টের সাথে খুব সুন্দর করে একটা ইন্টার লিঙ্ক করা থাকে রাজধানীবাসীদের যানজট থেকে মুক্তি দিতে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাস টার্মিনাল ঢাকার বাইরে নিয়ে গেলে সাধারণ মানুষ কিভাবে ঢাকার ভেতরে আসবে সে চিন্তা মাথায় রাখার পরামর্শ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের শুধু সড়ক নির্মাণ না যেহেতু আমাদের বাস চলবে সড়ক কিন্তু সেখান থেকে যাত্রী নামার পরে উচ্চ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন যে গণপরিবহন ব্যবস্থাপনা আছে মেট্রো রেল বাস র্যাপিড ট্রানজিট এবং বাস টুট ফ্র্যাঞ্চাইজি এটার সাথে একটা সমন্বয় করতে হবে এটা যদি বিক্ষিপ্তভাবে আবার টার্মিনালগুলি তৈরি করা হয় আসলে আমি বলবো যে ফলাফল কিন্তু একটা বড় শূন্যই আমরা পাবো দীর্ঘদিনের যানজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি চায় রাজধানীবাসী তবে যানজট থেকে মুক্তি দিতে নেওয়া পদক্ষেপ যাতে নতুন কোনো সংখ্যা তৈরি না করে কর্তৃপক্ষকে সে খেয়াল রাখার অনুরোধ সাধারণ মানুষের আরিফ হোসেন এখন ঢাকা অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দেশের প্রথম ডিজিটাল বাস টার্মিনাল সিলেটার কদম তোলে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাজ শেষে এখন টার্মিনালে চলছে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম দেশীয়রা এই নতুন টার্মিনালটিতে বিমানবন্দরের মতো যেমন রয়েছে আলাদা আলাদা নির্গমন ও বহির্গমন পথ সেই সঙ্গে রয়েছে ওয়েটিং রুম প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ নানান সুযোগ সুবিধা গোলজার আহমেদের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন সেলেমিয়া নান্দনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত সিলেটের কদমতলি বাস টার্মিনাল সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মিউনিসিপাল গভর্নমেন্ট সার্ভিস প্রজেক্ট এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় দেশের সর্বাধুনিক সুবিধা সহ এটি নির্মাণ করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন আট একর জমিতে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা বেয়ে নির্মিত টার্মিনালের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে যাত্রী উঠানামার জন্য পৃথক টার্মিনাল ভবন সুপরিসর পার্কিং ব্যবস্থা পরিবহন সেবাদানকারীদের জন্য যাবতীয় সুবিধা সম্বলিত পৃথক ভবন ছাড়াও এখানে রয়েছে পর্যাপ্ত যাত্রী বিশ্রামাগার এছাড়াও আধুনিক যাত্রী সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে এই বাস টার্মিনালে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহ এমন আধুনিক টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারায় উচ্ছ্বসিত পরিবহন শ্রমিকরা পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন দীর্ঘদিনের ভোগান্তি লাঘবের পাশাপাশি সকল পরিবহনের নিজস্ব কাউন্টার থাকায় শৃঙ্খলা ফিরেছে টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা যাত্রীরাও বলছেন টার্মিনালের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ সুবিধায় অভিভূত তারা সেই সাথে দেশের অন্যান্য টার্মিনাল থেকে এই টার্মিনালটি সম্পূর্ণ আলাদা বলে দাবি তাদের বাস ছাড়তে লেট হয় এখন অনেকটা ফ্রেশ এবং 
কমফোর্টেবল ফিল করতেছি আমরা যাত্রী হিসেবে বসার জন্য সিটগুলো অনেক ভালো করছে মানে সব মিট সব মিলে মোটামুটি আর কি ভালোই বলা যায় সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে এই স্থাপনার নির্মাণ কাজের সবিশেষ তবে টার্মিনালটির কাজে ত্রুটি বিচ্ছুতি আছে কিনা তা দূর করতেই প্রাথমিকভাবে চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা এটা পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো চালানো করা হয়েছে সাধারণত এটার মধ্যে কোনো কাজ বাকি বাকি মধ্যে কোনো কিছু কাজ বাকি নেই সমস্ত কাজ শেষ করা হয়েছে শুধুমাত্র ওই যে আমরা সিসিটিভি যেটা এবং সাউন্ড সিস্টেম এইগুলো আমরা পরীক্ষা করে দেখছি মেনটেনেন্স ঠিক মতো থাকে না এটা যদি মানুষের সেই বেনিফিট মানুষ না পায় তাহলে তো এইটা এর জন্য আমরা পরীক্ষামূলক হয়েছে যে আমাদের কোন কোন জায়গায় ল্যাপসেস আছে কোন কোন জায়গায় আমরা আর কি করতে পারি এই সবটা এখন কিন্তু ত্রুটি বেরিয়ে আসছে সিলেটের এই নান্দনিক টার্মিনালটির কাজ শুরু হয় দুই হাজার আঠারো সালে মূলত দুই বছর পরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আরও তিন বছরের পর অর্থাৎ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সকল কাজ শেষে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু হয় কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে হবে তার এখনও কোনো তথ্য দিতে পারেননি কর্তৃপক্ষ গুলজার আহমেদ এখন সিলেট ঢাকা সিলেট মহাসড়কের রশিদপুর এলাকায় ট্রাক পিক আপ সংঘর্ষে অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন হতাহতদের বেশিরভাগই নির্মাণ শ্রমিক বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মাধব কর্মকার বিস্তারিত জানতে যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে মাধব জানাবেন যে এই সংঘর্ষের ঘটনাটা আসলে কিভাবে ঘটলো এবং সেই সঙ্গে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সংখ্যা রয়েছে কিনা মুক্তি মর্মান্তে একটি দুর্ঘটনা ঢাকা সিলেট মহাসড়কের এই জায়গাটা অর্থাৎ রশিদপুরে যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটি মূলত সকাল ছয়টার পরে এবং এই দুর্ঘটনার ঘটার যে কারণ বা এই হতাহত বাড়ার অন্যতম কারণটি হচ্ছে সিলেট নগরী বা সিলেট অঞ্চলে নির্মাণ শ্রমিক যারা বিভিন্ন ভবন কিংবা রাস্তায় যারা কাজ করেন যারা স্থানীয়ভাবে এক দিনের জন্য বা দুই দিনের জন্য যখন তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় মূলত তারা ছোট ছোট পিক আপ ভ্যান যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ ট্রাকের মতো দেখতে যে পিক আপ ভ্যান তারা সেগুলোতে চড়ে মূলত কর্মস্থলে যান বা যেখানে কাজ করতে যাওয়ার কথা সেখানে যান এবং এই গাড়িটি সিলেট থেকে যা শেরপুর বা ঢাকার যে সড়ক রয়েছে সেই মুখী যাচ্ছিল অপরদিকে একটি মালবাহী ট্রাক মূলত এই মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণেই এই হতাহতের ঘটনা সাথে সাথে অর্থাৎ অনস্পট এখানে এগারো জন মারা যায় গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছেন আরও অন্তত আটজন যাদেরকে ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এবং এই ঘটনা এখনও কারো নাম পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি সেই নাম পরিচয় শনাক্তের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ উদ্ধার কার্যক্রম কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে স্থানীয় পুলিশ অর্থাৎ বিশ্বনাথ থানা পুলিশ এবং একই সাথে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস মূলত তারা দুর্ঘটনা কবলিত যে পিক আপ ভ্যান এবং একই সাথে ট্রাক সেগুলো রাস্তা থেকে অপসারণ করার কাজটি সম্পন্ন করছে কারণ এই জায়গা থেকে দুই দিকে সিলেটের দিকে এবং ঢাকার দিক দুই দিকে অন্তত কয়েক কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু যানজট হয়ে রয়েছে অর্থাৎ কোনো গাড়ি চলাচল করতে পারছে না এমন পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু একটি মর্মান্তিক দৃশ্য অবশ্যই বলা যায় কারণ ঢাকা সিলেট মহাসড়কে যখনই বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেটি মৃতের সংখ্যা কিন্তু এরকমই হয় কখনো পাঁচ ছয় আট দশ তো আজ এখন পর্যন্ত এগারো জন মারা গেছেন এই নিহতের সংখ্যা কিন্তু আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে মূলত কার দোষেই এই হতাহতের ঘটনা ট্রাক নাকি পিক আপ ভ্যান চালক এবং উপরন্তু আরেকটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে যে কারা মারা গেলেন সেই সংখ্যাটা বের করাও কিন্তু জরুরি এবং তাদের পরিচয় বের করার কাজও কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মী রয়েছেন তারা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা সিলেট মহাসড়ক চলাচলের উপযুক্ত হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে পুলিশ মুক্তি ঢাকা সিলেট মহাসড়কের রশিদপুর এলাকায় ট্রাক পিক আপ সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত এগারো জন নিহত এবং বিশ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে সেখান থেকেই যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মাধব কর্মকার চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ বর্তমান সময় মানুষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে খাবারে থাকা জীবাণুতে ভোক্তা আক্রান্ত হচ্ছে মরণ ব্যাধিতে তাই ভোক্তার কাছে বিশুদ্ধ খাবার পৌঁছে দিতে বিদ্যমান আইনে সংশোধনী আনতে যাচ্ছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একই সাথে খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে জড়িত সবাইকে সচেতন হবার পরামর্শ রকিবুল রাহাতের প্রতিবেদনে বিস্তারিত কর্মজীবী মানুষের আনাগোনায় সবসময়ই ব্যস্ত রাজধানী ঢাকা 
বেঁচে থাকতে যেহেতু খাবার আবশ্যক তাই কাজের ফাঁকে ক্ষুধা নিবারণে অনেকেই আহার সারেন স্থানীয় হোটেল রেস্তোরাঁতে ফার্মগেটের রফিকুল ইসলাম তেমনই একজন সপ্তাহে চার পাঁচ দিন দুপুরের খাবার খেতে এখানে আসলেও মান নিয়ে সংশয় কাটে না তার স্বাস্থ্যকর এটা দেখার মানে খুবই সময় কম আমরা তো খাবার খাবারের তাগিদে বা খাবারের প্রয়োজনেই খেতে হয় তবে কি বাসাবাড়িতে তৈরি খাদ্যের বিশুদ্ধতা নিয়ে নিশ্চিত থাকেন মানুষ উত্তর জানতে মিরপুরের বাসিন্দা হারুনর রশিদের সঙ্গ নিল এখন টিভি স্থানীয় এক কনফেকশনারি থেকে বেকারি পণ্য কিনলেন তিনি বাসায় পৌঁছে বিকেলের নাস্তা হিসেবে বেছে নিলেন গ্রীষ্মের রসালো আমও তবে কোনো খাবার নিয়েই পুরোপুরি স্বস্তি নেই তাদের কথায় কথায় উঠে এলো খাদ্য নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাঁচা বাজারগুলো আমরা যেমন মাছ সবজি সেগুলো আমরা যেগুলো আমরা বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি এটা আসলে আর একটু ঝুঁকি সেটা হচ্ছে যে ফরমালিন এগুলো আগে থেকেই ফরমালিন যেটা আমাদের দেখার মানে খোলা চোখে দেখার মতো কোনো উপায় নেই আমাদের সেই ফরমালিনগুলো মিশ্রিত থাকে আমরা সেই ঘরে এটা আনলে পরে কতটুকু সেটা আসলে পরিশুদ্ধ হয় এটা আসলে আমাদের জানা নেই খাবারটা আসলে যেখান থেকে আসছে একেবারে মূলত গাছ থেকে যারা পাঠছে জিনিসটা ওখান থেকে ভেজাল মুক্ত হয়ে আসা উচিত সরকারের অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া দরকার ওখানে আর বাজারে যেখানে যারা বিক্রি করে তারাও তো ব্যবসায়ীরাও অনেকটা ভেজাল মিশিয়ে দেয় ওখান থেকে প্রতিদিনের খাবার গ্রহণ নিয়ে সংশয় নগরবাসী তা ঘরে তৈরি হোক কিংবা বাইরে সবারই চাওয়া বিশুদ্ধ খাবার চান খাদ্যের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু যেন শরীরে ঢুকতে না পারে তবে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি নির্ভর করে খাদ্য শৃঙ্খলের উপরও যে কোনো পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার ঘরে পৌঁছানো অবধি পেরুতে হয় কয়েকটি ধাপ যেখানে বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর হতে পারে খাদ্য যেমন উৎপাদন পর্যায়ে সবজিতে কীটনাশকের ব্যবহার করেন কৃষক পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে সার প্রয়োগ ফল সতেজ রাখতে রাসায়নিক মেশানোর বিষয়গুলোতে মানবদেহের ক্ষতির দিক উঠে আসছে নানান গবেষণায় তাই খাদ্য নিয়ে প্রতিনিয়ত উদ্বেগ বাড়ছে মানুষের সরেজমিনে দেখা গেছে ফল কিনতে সবচেয়ে বেশি সন্দেহে ভোগেন ভোক্তারা শারীরিক উন্নতির বদলে স্বাস্থ্যহানির চিন্তাও আছে তাদের এছাড়া চাল সবজির মতো নিত্য পণ্যের বিষয়ে উদ্বিগ্নতা তো আছেই ফল অথবা রং মিশ্রিত করা কোনোটা কালারফুল যেখানে খুবই চাকচিক্যময় দেখা যায় যেগুলো কিন্তু এগুলো আলটিমেটলি আমরা যে স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নের জন্য খাই এটা আমাদের দেখা যায় যে আলটিমেটলি ক্ষতি করে আমাদের দেহের এটা হয়তো চোখে পড়ে না যদিও খুচরা ব্যবসায়ীদের দাবি প্রাণী দেহে ক্ষতি করে এমন উপাদান মেশান না তারা যে অভিযোগটা করে সম্পূর্ণ ভুল তার কারণ ওরা তো জানে না বাদাম তুলি ঘাট আছে বিভিন্ন জায়গাতে যে আসে ওই জাতে মেশানো হয় আর কি আমরা কিভাবে মেশাবো এদিকে স্কুল কলেজের সামনে মুখরোচক খাবারের দোকানে উপেক্ষিত হচ্ছে নিরাপদ খাদ্যের বলি এক্ষেত্রে শিশু কিশোররাও উদাসীন খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ানো রোগ জীবাণুতে মানুষ এখন আক্রান্ত হচ্ছেন যকৃত ডায়াবেটিক্স ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সরকারকে কঠোর হবার আহ্বান এই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের নিরাপদ খাবারের একটা সম্পর্ক আছে এই জায়গাটা আসলে খুব গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দুই হাজার তেরো সালে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন পাশ করে এর দুই বছর পর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই আইনকে সংশোধন করে আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থার কথা জানালেন প্রতিষ্ঠান প্রধান আইনে আমাদের সংস্কারের একটু চেষ্টা করছি সেখানে আমরা শাটডাউন বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের বড় গুরুতর অবহেলা থাকে প্রয়োজনে তার ব্যবসায়ী বন্ধ করে দেব এটা যেন অন্যদের জন্য এক্সাম্পল হয় এবং তারা যেন কোনোভাবেই 
জেনে শুনে লোকজনের জন্য অনিরাপদ খাদ্য তৈরি করতে না পারে ব্যবসা করতে না পারে একই সাথে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে উৎপাদক সরবরাহকারী ক্রেতা বিক্রেতা সব পক্ষকে সচেতন হবার আহ্বান তার এটা আমাদের স্ট্রাকচারাল ব্যাপার একটু সময় লাগবে আমাদের চেষ্টাটা আছে যে সবগুলো তো আমরা পারবো না এই জন্য কৃষি বিভাগ আছে মৎস্য প্রাণী সম্পদ তারা আছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা কাজ করছি যেন একেবারেও শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাপদ খাদ্যটা নিশ্চিত করতে পারি ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং আরও কয়েকটি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে তারপরও কিছু অসাধু মানুষের জন্য খাদ্যে ভেজাল আসছে খাদ্য হচ্ছে অনিরাপদ জনগণের দাবি খাদ্য হবে নিরাপদ এবং তারা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সহ অন্যান্য আইনও বাস্তবায়ন করতে হবে দ্রুত রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা রাস্তাঘাটে ফেলে দেওয়া কাগজের বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন কাগজ নিউজ প্রিন্টের পাশাপাশি বানানো হচ্ছে প্যাকেট তৈরির অন্যান্য উপকরণ বগুড়ায় ফেলনা কাগজের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো মিল কারখানা যেখানে উৎপাদন হচ্ছে হাজার কোটি টাকার পণ্য তবে এই শিল্প রক্ষায় নীতিমালার দাবি তুলেছেন উদ্যোক্তারা সাইফুর সাগরের ক্যামেরায় জানাবেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু টনকে টন কাগজ উৎপাদন হচ্ছে কলের চাকায় মরুকীকরণ শিল্পে ব্যবহারযোগ্য মিডিয়াম সাথে ঝকঝকে নিউজ প্রিন্ট কাগজ উৎপাদন করছে বগুড়ার আজাদ পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস এখানকার কাঁচামাল আসে বর্জ্য থেকে ডাস্টবিন কিংবা রাস্তাঘাটে ফেলে দেয়া কাগজ কলের চাকায় পিষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ামের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে ঝকঝকে নিউজ প্রিন্ট কাগজ উৎপাদিত এসব কাগজ চলে যায় দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশের চোষের জেলাতে আমরা বিক্রয় করে থাকি এবং আমরা নিজেরা পণ্য পরিবর করে থাকি নিজের উৎপাদন আমাকে টাক আছে টাকগুলো দিয়ে আমরা দিয়ে থাকি সাধারণত পাল্প থেকে স্টকে যায় স্টক থেকে তারপর হচ্ছে মিশিংয়ে যায় মিশিং থেকে তারপর যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের মূল রাইটিং এখান থেকে রাইটিং পেপার তৈরি হয়ে যাচ্ছে এখানে প্রতিদিন বিশ টন মাসে ছয়শো আর বছরে উৎপাদন হচ্ছে সাত হাজার দুইশো টন নিউজ প্রিন্ট কাগজ মরকীকরণ শিল্পে ব্যবহারযোগ্য সমপরিমাণ মিডিয়ামও তৈরি হচ্ছে এই পেপার মিলে বগুড়ায় গড়ে ওঠা ছয়টি পেপার মিল থেকে নিউজ প্রিন্ট মিডিয়াম ও বোর্ড পেপার মিলে বছরে উৎপাদন হচ্ছে ছয়শো কোটি টাকারও বেশি পণ্য আর এ শিল্পের উপর ভর করে কর্মসংস্থান হয়েছে অন্তত দশ হাজার নারী পুরুষের বিভিন্ন থানায় যে ছোট ছোট দোকানগুলো আছে যারা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন দোকান থেকে সংগ্রহ করে এই মালগুলো সেগুলো আবার আমার গাড়িতে আমি আবার তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসি নিয়ে আসি এখানে প্রসেসিং করে বান্ডিল করে প্রসেসিং করে সেটা আমি মেলে দিই প্রথম দিকে যখন আমরা এখানে আমরা ফ্যাক্টরিটা চালু করছি তখন দেখছি অনেকে কাজ করতে আসছে তার পায়ে হেঁটে আসছে অনেকে সাইকেল নিয়ে আসছে এখন পাঁচ সাত বছরের মধ্যে এমন চেঞ্জ হয়ে গেছে যে তারা বড় সাইকেলের সময় ফ্যাক্টরিতে ঢোকে সেই সেই হিসেবে বলা যায় যে একটা কল কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রি দেশের জন্য ভালো বগুড়ায় গড়ে ওঠা ছয়টি কাগজ কারখানার মধ্যে দুটি গ্যাসে আর চারটির জ্বালানি কয়লা আর তুষ এক বছরের ব্যবধানে বারো হাজার টাকার কয়লা দ্বিগুণ হয়ে এখন পঁচিশ হাজার টাকা টন ওঠানামা করে তুষের বাজারও এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ব্যাংক ঋণের উপর ভরসা করে কারখানা চালানো যেমন কঠিন তেমনি এই শিল্প রক্ষায় নীতিমালা চান উদ্যোক্তারা শখের সবচেয়ে দরকার যেটা শখের নীতিমালা যে আসলে কাগজটা আমাদের দেশের চাহিদা কীরকম আর প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি কত এটা সমন্বয় করে নতুন করে ফ্যাক্টরি দেওয়া যাবে কি না ইনভেস্ট করা যাবে কিনা ব্যাংক লোন দিবে কিনা এটা সরকারের একটা নীতিমালা থাকা উচিত রাস্তাঘাট বাসাবাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালত থেকে সংগ্রহ করা কার্টুন পরিত্যক্ত কাগজ থেকে বোর্ড পেপারও তৈরি হচ্ছে বগুড়ায় শহরের নিশিন্দারা মাটি ডালি সহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে বোর্ড পেপারের আঠারোটি কারখানা এসব কারখানা থেকে বছরে অন্তত আশি হাজার টন বোর্ড কাগজ তৈরি হয় যার বাজার দর চারশো কোটি টাকার কম নয় বই বাইন্ডিং প্যাকিং মিষ্টির প্যাকেট বই খাতার কাভার সহ বিভিন্ন ধরনের মোরখ হিসেবে ব্যবহার হয় এসব বোর্ড পেপার হেদায়তুল ইসলাম বাবু এখন বগুড়া ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গড়ে উঠেছে পুরাতন মোটর সাইকেলের হাট মাত্র এক বছর আগে গড়ে ওঠা এই হাটকে কেন্দ্র করে সপ্তাহে বিক্রি দশ থেকে পনেরো লাখ টাকার বাই এখানে সহজেই চাহিদা মতো পণ্য মেলায় দূর দূরান্ত থেকে আসেন ক্রেতা বিক্রেতারা ঝিনাইদহ থেকে আব্দুর রহমান মিল্টনের প্রতিবেদন 
মোটরসাইকেলের ব্যতিক্রমী এই হাট ঝিনাইদহের শৈলকুপায় যেখানে মূলত পুরনো বাইক বেচা কেনা হয় প্রতি শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খুলনা কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাশে ক্রেতা বিক্রেতায় জমজমাট হয়ে ওঠে এই হাট শুধু ঝিনাইদহ নয় পাশের জেলা মাগুরা কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্রেতারা আসেন তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল বিক্রি করতে আর অনেকেই পছন্দের গাড়িটি কিনে নিতে পারেন সামর্থ্য মতো দামে কয়েক বছর আগের থেকে শুরু করে হাল আমলের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল পাওয়া যায় এখানে আলাদা করে কোনো খরচ না লাগলেও গাড়ি বিক্রি হলে ক্রেতা বিক্রেতা মিলে দিতে হয় হাজার খানিক টাকার মতো এর আগে আমাদের তো এলাকার মানুষকে দূর দূরান্তে যেতে হতো ওইদিকে চিরপলতলা আছে হরিশবাড়ি আছে এদিকে কুষ্টিয়ায় আছে বিভিন্ন শোরুমে যেতে হতো ওখানে তো মানুষ সাধারণভাবে কেনা বেচার জন্য দাম দরও করতে পারতো না আর এখানে এই জন্য আমাদের সুবিধার্থে একটা হাট লাগানো হয়েছে যাতে আমরা সহজেই কিনতে পারি এবং বিক্রি করতে পারি কৌতল যাচ্ছে হাটটা কেমন হয় সেই কৌতল আলোকে আমরা হাটটা দেখতে আসছি তা দেখছি না এখন সুন্দর একটা হাট হয় এখানে এখানে অল্প অল্প টাকায় অনেকে সাইকেল কিনতে পারে তো আমরা আশা করে আশা করে আসছি যে আমরা সাইকেল কিনবো এখানে মোটরসাইকেল খুব কমই দাম বিক্রি হয় এবং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় কম টাকার মালও পাওয়া যায় বেশি প্রতি হাটে আট থেকে দশটি মোটরসাইকেল বিক্রি হয় যার বাজার মূল্য দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা চুরি বা অন্য কোনো কাগজ বিহীন কোনো গাড়ি এখানে হাটে আসে না আর আসলে সেগুলো আমরা যথাযথ ব্যবস্থা প্রশাসনিকভাবে নিয়ে থাকি এখানে আমাদের সর্বনিম্ন বারো হাজার টাকার মোটরসাইকেল পর্যন্ত আমরা বিক্রি করেছি তাহলে তো বলাই যায় যে যদি বারো হাজার টাকার মোটরসাইকেল পাওয়া যায় তাহলে তো দশ বিশ পনেরো পঁচিশ তিরিশ পঞ্চাশ অ্যাভেলেবেল মোটরসাইকেল আছে হাটের সভাপতি বলছেন পুরনো বাইকের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে তারপরেই বিক্রি করা হয় যাতে ক্রেতারা কোনো ঝামেলায় না পড়েন এই এলাকায় পুরাতন মোটরসাইকেল হাট না ইতিপূর্বে ছিল না আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এই কারণেই যে আমাদের গরিব দুঃখী যারা মানুষ আছে তারা যেন সহজেই সুন্দরভাবে প্রতারণার শিকার না হয়ে যেন গাড়ি কিনতে পারে তার জন্য আমাদের এই উদ্দেশ্য শৈলকুপায় কয়েকজন বেকার তরুণ এক বছর আগে গড়ে তোলেন ব্যতিক্রমী পুরাতন এই মোটরসাইকেল হাট এখন ঝিনাইদাহ এখন সকালে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন সকাল নীলফামারের সৈয়দপুরে বাড়ছে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ মিষ্টি আলু ও ফুলকপি চাষে সাফল্য পেয়েছেন উপজেলার বেশ কিছু কৃষক পাঁচ হেক্টর জমির মিষ্টি আলুতে লাভ হয়েছে প্রায় বাইশ লাখ টাকা একইভাবে এক হেক্টর জমিতে পরীক্ষামূলক ফুলকপি চাষে দশ লাখ টাকা লাভের স্বপ্ন দেখছেন বারো জন কৃষক ফলন ভালো হওয়ায় উত্তরের এই শহরে বাড়ছে কৃষি উৎপাদনের পরিসর মহসিন আলীর ক্যামেরায় জানাবেন আমিরুল বাপ্পি কয়েক বছর ধরে মিষ্টি আলুর পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে উত্তরের শহর সৈয়দপুরে চলতি বছর উপজেলার প্রায় চল্লিশ বিঘা জমিতে মিষ্টি আলুর চাষে মিলেছে দারুণ সফলতা এরই মধ্যে কৃষকের ঘরে উঠেছে উৎপাদিত আলুর বেশিরভাগ এখন চলছে মাঠের বাকি আলু ঘরে তোলার তোড়জোর পাইকারিতে প্রতি কেজি মিষ্টি আলুর দর ত্রিশ থেকে ৩৫ টাকা উৎপাদন ভালো হওয়ায় পাঁচ হেক্টর জমিতে প্রায় বাইশ লাখ টাকা লাভের আশা কৃষকদের এক শতকে প্রায় দুই মনের বেশি হয়েছে এবং বিশ শতকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মনের মতো হয়েছে এদের দামে আমার বাহান্ন হাজার টাকার মতো আসছে খরচ হয়েছে আমার দশ হাজার টাকার মতো চল্লিশ হাজার টাকায় আমার লাভ হয়েছে শুধু মিষ্টি আলু নয় গ্রীষ্মকালীন নিয়মিত সবজির পাশাপাশি ফুলকপিও চাষ করা হয়েছে উপজেলার প্রায় এক হেক্টর জমিতে বারো জন কৃষক চাষ করেছেন ফুলকপি বৃষ্টি তেমন না হয় ফুলকপির জন্য হয়েছে আশীর্বাদ এতে পুরোপুরি বিকশিত হতে পারছে ফুলকপি দামও মিলছে প্রত্যাশা ছুঁয়ে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে আশি টাকায় সব মিলিয়ে প্রায় দশ লাখ টাকা লাভের আশা বর্তমান যে ফসলের উপর আসি আর কি বাজার যুগে যেটা পাশি আর এই মতো তুলনায় বাজার যুগ হয় তা আশা করি ভালোই আর কি যেন হবে মোটামুটি লাভের পরিমাণ খারাপ না মোটামুটি ভালো আছে আবাদযোগ্য প্রতি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে এসব উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আর কৃষি বিভাগ বলছে রাসায়নিক সারের কিছু ব্যবহার হলেও বেশিরভাগই জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক দিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে ফুলকপি নিরাপদ সবজি হিসেবে গ্রীষ্মেও কদর বাড়ছে ফুলকপির বর্তমানে কৃষির লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষিতে কারণে ফসলের জাতগুলো এইভাবে থাকে গ্রীষ্মকালীন বা আগাম জাতের সেক্ষেত্রে ফসল সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এই নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে জৈব বালানাশের এবং জৈব সার যা মানবদেহ এবং পরিবেশের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এটা নীলফামারির সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদন হয় সৈয়দপুরে এই উপজেলার সবজি আবাদে জমির পরিমাণ দুইশো উনিশ হেক্টর 
গ্রীষ্মকালে শীতকালীন সবজি আশা দেখাচ্ছে এই অঞ্চলের কৃষকদের অনেকের মনে দ্বিধা থাকলেও কৃষি বিভাগ নিশ্চিত করছে এর মধ্যে কোনো ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার বা কীটনাশক নেই মৌসুমের থেকে দ্বিগুণ বা তিন গুণ দাম পাওয়ায় এইসব সবজি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরাও আমিরুল বাপ্পি এখন সৈয়দপুর বৃষ্টিহীন তপ্ত রোদে ব্যাহত হচ্ছে রাজশাহীর সবজি উৎপাদন ফলে চাহিদার তুলনায় বাজারের সবজি সরবরাহ কমে আসছে যার প্রভাব পড়ছে দামে রাজশাহীতে সবজি সরবরাহ দরদাম নিয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান রাকিব শুভ সকাল আপনাকে এই যে তাপদাহ চলছে সারা দেশেই এই যে তাপদাহের কারণে চাহিদার তুলনায় সবজির ঘাটতি আসলে কতটুকু রয়েছে এবং সেই সাথে সরবরাহ যে কমে আসছে দামে কেমন প্রভাব পড়েছে আসলে আজকের সকালটা খুবই শুভ রাজশাহীর এই মাস্টারপাড়া কাঁচাবাজারে যারা ব্যবসায়ী আছেন এবং একই সাথে যারা ক্রেতা আছেন তাদের জন্য কেননা আসলে গেল তিন দিনের ব্যবধানে রাজশাহীতে কিন্তু যে পরিমাণ আসলে সবজির সরবরাহের সংকট ছিল সেটি আজকের বাজারে কেটে উঠেছে খানিকটা আমরা আজকে দেখছি যে আসলে প্রত্যেকটি শাক সবজির কিন্তু সরবরাহ বেশ ভালো রয়েছে এবং এই যে তীব্র খরতাপে বেশ কিছুদিন ধরে যে খরতাপ চলছে রাজশাহীর ওপর দিয়ে সেটির ফলে যে সবজি বাজারে যে ক্ষতিটি হয়েছিল এবং গেল কয়েকদিন আমরা দেখছিলাম যে বাজারে আমের যে সরবরাহ সেটির প্রভাব সবচেয়ে বেশি সবজির তুলনায় তো সেক্ষেত্রে আজকে কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠেছে এবং আজকে কিন্তু বাজারে সবজির সরবরাহ বেড়েছে এবং সব রকমের সবজি কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করছি এর ফলে যেটি হয়েছে যে দাম আসলে কমে এসেছে পাইকারি বাজারেও দাম কমেছে এবং একই সাথে খুচরো বাজারও আমরা লক্ষ্য করছি দাম অনেক কম সেক্ষেত্রে আমরা যেই জিনিসটি আসলে দেখতে পাচ্ছি যে গেল তিন দিন আগেও কিন্তু করলা যে এখানে ষাট টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে আজকের বাজারে কিন্তু আমরা সেটি তিরিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি দেখছি ভিন্ডি বিক্রি হচ্ছে তিন দিন আগে পঁচিশ টাকা কেজি আজকে চোদ্দ টাকা কেজি ঝিঙ্গা যেখানে চল্লিশ টাকা ছিল সেটি অর্ধেক অর্ধেকে নেমে এসেছে বিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এবং পটল সেটি যেটি ছাব্বিশ থেকে আঠাশ টাকা দরে আমরা গেল তিন দিন আগেও বাজারে লক্ষ্য করেছি আজকে কিন্তু সেটি ষোলো টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে কারণ হিসেবে আসলে বলছে যে সবজি যে সরবরাহ সেটি কিন্তু বেড়েছে এবং একই সাথে রাজশাহীর এই যে মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজার এর পাশে কিন্তু পদ্মার মাঝার দিয়ার চর খানপুর চর সেই সমস্ত চর থেকে কিন্তু সবজির সরবরাহটা আজকে অনেক বেশি এসেছে অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যায় কিন্তু নৌকায় করে অনেক সবজি এসেছে যার মধ্যে পটল ডাটা শাক কলমি শাক বেগুন লাউ কাঁচামরিচ এই সমস্ত কিছু এসেছে যার কারণে কিন্তু আসলে দামটি কমেছে এবং এর মধ্যে আমরা যেটি লক্ষ্য করছি বাজারে বরবটি পঁচিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আজকে যেটি গেল দুই দিন আগেও কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দর ছিল কাঁকরোলের দাম ষাট টাকা কেজি পাওয়া যাচ্ছে আজকের বাজারে যেটি কিনা অন্যান্য সবজির থেকে অনেক খানিকটা বেশি তবে এটি সরবরাহ সংকট রয়েছে এবং কিছুটা কম সবজি আছে বলেই আসলে এটি দাম বাড়তি বলছেন চাল কুমড়া কিন্তু বিশ টাকা প্রতি পিস পাওয়া যাচ্ছে এবং নতুন সবজি মূল্যা সেটি তিরিশ টাকা কেজি দরে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই সরবরাহ যদি এভাবে থাকে আসলে বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু আসলে এই দামটি স্বাভাবিক থাকবে তাছাড়া কিন্তু সরবরাহ সংকট হলে আবারও কিন্তু দামটি বেড়ে যেতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই কিন্তু আসলে এই এই সরবরাহের ওপরেই নির্ভর করে আসলে দামটি নির্ধারণ হয় এবং এটিও কিন্তু আসলে খুচরা বাজারেও প্রভাব ফেলে আর অন্যদিকে মুক্তি জানিয়ে রাখতে চাই আপনাকে যে কাঁচা মরিচ কিন্তু একশো দশ টাকা কেজি দরে যেখানে তিন দিন আগে বিক্রি হয়েছে এই যে চরের কাঁচা মরিচ আসার কারণে কিন্তু সেটি বাজারে দাম কমে এসেছে এবং কিন্তু আশি টাকা কেজি দরে পাওয়া যাচ্ছে এবং পেঁয়াজের দাম এলসির আগে যেমন পঁচাশি টাকা ছিল আজকে কিন্তু বাজারে পঁয়ষট্টি টাকা কেজি অর্থাৎ এই যে সরবরাহ বৃদ্ধির ফলেই কিন্তু মুক্তি আসলে রাজশাহীর কাঁচা বাজারে দাম কমেছে এবং একই সাথে খুচরা দাম বাজারেও সেটি প্রভাব পড়েছে এবং খুচরা দামটিও কমে আসছে তো রাজশাহীর মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজার থেকে সবজির দরদামের এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ মুক্তি রাজশাহী থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান তিনি জানাচ্ছিলেন যে রাজশাহীর মাস্টারপাড়া যে কাঁচা বাজার সেখানে সবজির দামে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও এখন মেলছে পদ্মার ইলিশ এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য মাছ সবজি নিয়ে জমজমাঠ দেশটির সারজার একটি বাজার এনিয়ে প্রতিবেদন থাকছে এখন সকালের পরের অংশে আর সেই সাথে সময় হলো আরও একটি ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন এখন সকাল 
চাঁদপুরের পদ্মার ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুধু ইলিশ নয় ছোট বড় আরও নানা প্রজাতির মাছ সহ দেশীয় তাজা সবজি পাওয়া যাচ্ছে দেশটির শারজার একটি বাজারে জায়গাটি প্রবাসীদের কাছে বাংলা বাজার নামে পরিচিত আকাশপথে এসব পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে দেশটিতে ব্যবসায়ীরা বলছেন বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানির খরচ কমানো গেলে সেখানে দেশীয় পণ্যের বাজার আরও প্রসারিত হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান জনি নদীমাত্রিক বাংলাদেশের অন্য সব জলাশয়ের চেয়ে পর্দার ইলিশের সুনাম ছড়ানো বিশ্বব্যাপী তাই দেশ কিংবা দেশের বাইরে উৎসব আয়োজনে এর চাহিদা থাকে তুঙ্গে তাই তো মধ্যপ্রাচ্যেও এখন চোখে পড়ে বাংলার ইলিশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা শহরের বাজারে ইলিশ মাছের যোগান দেয় বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান পাঁচশো গ্রাম থেকে শুরু করে দুই কেজি ওজনের মাছও পাওয়া যায় এখানে শুধু ইলিশ নয় কাজ কি সিংড়ি সহ ছোট বড় নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ বিক্রি হয় এসব প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ আছে এক কিলো দুই কিলো আঠারোশো গ্রাম আছে নশো গ্রাম আছে বাতাসি আছে এই ডিপুটি আছে তারপরে গুতুম আছে বাংলাদেশে অনেক মাছ হরেক হরেক রকম চি পাতা আছে অতীতে বাজারের এক প্রান্তে জনতা ব্যাংকের শাখা থাকায় জায়গাটি বেশ পরিচিত বাংলাদেশিদের কাছে বাংলাদেশে অর্ধর্ষিত এই বাজারে রয়েছে বেশ কয়েকটি সুপার মার্কেট দিনের বেলা লোক সমাগম কম থাকলেও সন্ধ্যার পর ভিড় বাড়ে ক্রেতাদের যে কারণে এটি বাংলা বাজার নামেও পরিচিত এখানে যে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলাই আমাদের বাংলাদেশিদের এক্ষেত্রে এখানে বাংলাদেশি কাস্টমাররাও একটু সমাগম বেশি হয় অন্যান্য কাস্টমার চেয়ে বাংলাদেশিরা একটু বেশি আসে বাংলাদেশে সবজি একটু বেশি আকাশপথে পণ্য আমদানিতে বেশি খরচ হয় ব্যবসায়ীদের তবে দেশীয় পণ্য হাতের নাগালে পাওয়ায় খুশি প্রবাসীরা ব্যবসায়ীরা বলছেন বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানির খরচ কমানো গেলে প্রবাসে আরো প্রসারিত হবে দেশীয় পণ্যের বাজার সারজার বাংলা বাজার যেই বাজারটি গিরে এখানে প্রায় পাঁচ হাজার বাংলাদেশির বসবাস তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন এখানে দিন শেষে তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটায় এসব বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এসব প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাচ্ছে ফলমূল তাজা সবজি মাছ থেকে শুরু করে দেশীয় অনেক রকম পণ্য যেমন প্রবাসীদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে এসব প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে তেমনি দেশের অর্থনীতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কামরুল হাসান জনি এখন সংযুক্ত আরব আমিরাত তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কমতে থাকা এবার শ্রীলঙ্কা ষাটটি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী পনেরোই জুন থেকে এসব ওষুধের দাম ১৬ শতাংশ কমছে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানাবেন আমিনাল হোসেন ঢুকতে থাকা শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ফুরিয়ে যাওয়ায় গত বছর ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দেশটি এরপর থেকেই দ্বীপরাষ্ট্রটিতে খাদ্য ও জ্বালানির দাম লাফিয়ে বাড়তে থাকে তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছ থেকে দুইশো কোটি ডলার ঋণ নিশ্চিত করার পর থেকেই শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয় এমনকি মূল্যস্ফীতিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এখন শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভও এবছর দেশটির মুদ্রা রুপির মান বেড়েছে ২৪ শতাংশ আর তাই দেশটির সরকার এবার ষাটটি জরুরি ওষুধের দাম কমানোর সুযোগ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেহেলিয়া রামবুকুয়েলা এসব ওষুধের মধ্যে ডায়াবেটিস হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যার ওষুধ রয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার ব্রিফিংয়ে বলেন সংকট চরম আকার ধারণ করলেও তখন আর কোনো উপায় ছিল না কিছু ওষুধের দাম সাতানব্বই শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায় ঘাটতি দেখা দেয় জরুরি ওষুধের তবে এখন মুদ্রা শক্তিশালী হওয়ায় দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় গত এপ্রিলে পঁয়ত্রিশ দশমিক চার শতাংশ ছিল মে মাসে তা কমে হয় সাতাশ দশমিক তিন শতাংশ তবে গত মাসে দেশটির সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি পঁচিশ দশমিক দুই শতাংশ ছিল স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমলেও মূল্যস্ফীতির হিসেবে যা কিছুটা বেশি বলে সরকারি পরিসংখ্যান বলছে 
দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয় মুদ্রার মানের শক্তিশালী অবস্থানের ভিত্তিতে চলতি সপ্তাহেই তিন থেকে চারশো পণ্যের আমদানি বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের কাজ শুরু হবে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার পর দুই সালের মার্চে দেশটিতে যানবাহন প্রসাধনী ও মধ্য পানীয় সহ বিভিন্ন বিলাসবহুল পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হয় তবে গত বছর থেকে এসব বিধি নিষেধ ধারাবাহিকভাবে শিথিল করছে সরকার গত বছর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি সাত দশমিক আট শতাংশ সংকুচিত হলেও চলতি বছর তা তিন শতাংশ হতে পারে বলে আশা করছে আইএমএফ আমিনা লুসি এখন গুরুতর অসুস্থ জাতীয় দলের সাবেক গোলরক্ষক অথচ পাশে নেই ফুটবল ফেডারেশন কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়েছে ক্রিকেট বোর্ড এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে এখন সকালের পরের অংশে আর নিচ্ছি আরেকটি ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর স্বাগত এখন সকালে খেলার প্রসঙ্গ ফুটবল ফেডারেশন পাশে না থাকলেও সাবেক ফুটবলার মোহাম্মদ মহসিনের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গুরুতর অসুস্থ এই ফুটবলারকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক প্রণোদনা সহ জমি উদ্ধারে আইনি সহায়তা দিবে বিসিবি মহসিনের ভাই পিন্টু জানিয়েছেন তার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় বিশ লাখ টাকা আরও জানাবেন এস কে শাউন একটা সময়ে সামলেছেন জাতীয় দলের গোলপোস্ট আবাহনী মোহামেডানের মতো জনপ্রিয় ক্লাবের গোলপোস্টে ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী ফুটবলের গোলপোস্টে দাপুটের সময় পার করলেও জীবনের গোলপোস্টে এখন অসহায় গ্রেট ফুটবলার মোহাম্মদ মহসিন বর্তমানে অসুস্থতায় ভুগছেন সাবেকেই ফুটবলার আশির দশকে আবাহনী মোহামেডান ম্যাচে কিংবদন্তি ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিনের পেনাল্টি আটকে লাইমলাইটে আসা মহসিনের স্মৃতিশক্তি যে দিন দিন লোপ পাচ্ছে তা কথাতেই স্পষ্ট জাতীয় দলের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে জাতীয় দলের স্মৃতি আমি এখন ছিলাম আবহনী মহান মুক্তির অধীনে যাক বাইরে আসছে খুব ভালো লাগছে আমরা চাইলে মহসিন নিজেই তার সোনালি সময়ের ছবিগুলো আমাদের দেখাতে তার ঘরে নিয়ে যান অসুস্থতায় অনেক কিছু ভুলে গেল তার স্মৃতিতে অম্লান আবাহনী মোহামেডান এটা মুক্তি উনিশশো আটাত্তর সালে দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল দিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু হলেও পরবর্তীতে গায়ে জড়িয়েছেন আবাহনী মোহামেডান ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের মতো জনপ্রিয় ক্লাবের জার্সি শুধু ক্লাব নয় জাতীয় দলের হয়েও ছিলেন চীনের প্রাচীর যে কারণে বাংলাদেশ দলের জন্য হয়ে ওঠেন ভরসার দেয়াল তাই তো তার ঝুলি অর্জনে হয়েছে সমৃদ্ধ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার সহ অসংখ্য পদক জয় করেছেন সাবেকেই গোলরক্ষক আচ্ছা উনিশশো পঁচানব্বই সালে ফুটবল থেকে অবসরে যাওয়ার পর পাড়ি জমান সুদূর কানাডায় লম্বা সময় সেখানে কাটানোর পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে দু সালে দেশে ফেরেন জানা গেছে দেশে ফেরার পর তিনি সুস্থই ছিলেন নিয়মিত বাহিরে হাঁটতেও বের হতেন তবে গত কয়েক মাস ধরে রোগাক্রান্ত আশির দশকের তারকা ফুটবলার ফলে সারাদিন বাসাই থেকেই সময় পার করতে হয় তাকে আর মহসিনকে দেখভাল করেন তারই একমাত্র ছোট ভাই কি করলো এখনই ভুলে যায় আর যে কোনো অবস্থা কি পড়া আছে না পড়া আছে বাইরে চলে যায় দরজা খোলা পেলে বাইরে চলে মানসিক সমস্যা যায় মানে যে মেন্টাল যাকে বলে পারিবারিক কলহ এটা থেকে তারপর জীবনের যা অর্জিত টাকা অর্জিত টাকা পয়সা যা জীবনে আয় করছে সে সাবারের জায়গার পিছিয়ে নেই গেছে এবং কানাডা যা আয় করছে ওইটা বোর কাছে রয়ে গেছে ফুটবল খেলে উপার্জিত টাকায় সাভারের জমি কিনেছিলেন মহসিন কিন্তু শেষ সম্বল জমিটুকু এখন অন্যদের দখলে যার কারণে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হিমশিম খাচ্ছে তার পরিবার এমন পরিস্থিতিতে ফুটবল ফেডারেশনের কাছে সহায়তা চেয়েছিল মহসিনের পরিবার কিন্তু তার পরিবারের ডাকে কর্ণপাত করেনি কাজী সালাউদ্দিনের ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে সহায়তা না করলেও মহসিনের করুণ পরিস্থিতির আওয়াজ পৌঁছে গেছে ক্রিকেট বোর্ডের কানে তারকায় ফুটবলারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বিসিবি থেকে আমাকে নিজামুদ্দিন ভাই বলছে যে পাপন ভাই তোমাদের কথাটা শুনছে মহসিনের কথাটা শুনছে 
শোনার পর বলছি যে আমি দেশের দেশে আসি তারপর মহসিনের সব কিছু দায়িত্ব আমি নিব বাংলার ফুটবলে এমন একজন মহসিন কয়েক দশকে মেলা কঠিন খুব কঠিন কিন্তু জীবনের সায়ান্নে নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে এই গ্রেট ফুটবলার যখন অভিভাবক হিসেবে ফুটবল ফেডারেশন থাকার কথা ছিল তার পাশে তখন আর পেলেন না এই আক্ষেপটা হয়তো মহসিনের বুক চাপা এসকে শাওন এখন ঢাকা এই ছিল এখন সকালের আয়োজনে এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি